இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி ஹிமியா சோம்குள்ளே வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பைஸியான டேஸ்டான திருநெல்வேலி ஸ்டைல் மட்டன் பெப்பர் சுக்கா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜி அளவுக்கு மட்டன் எடுத்துகிட்டு அது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக தூள் போடுறேன் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் போடுறேன் மிளகு தான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் அதை வந்து ஊற வச்சிடலாம் அது ஊறிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயம்லாம் உரிச்சி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் குக்கர் அடுப்பில் வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அந்த எண்ணெயில் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 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 டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு பெரிய சைஸ்னால் ஒரு ஒரு தக்காளி சின்ன சைஸ்னால் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணி இதை இதை ஆட் பண்ணி வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அந்த மட்டனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஊற்ற தேவையில்ல அதிலே தண்ணி வரும் நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக வேணால் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் நம்ம குக்கரை வந்து மூடிடலாம் தண்ணி வந்து அதிலே விடுறதுனால நான் தண்ணி எதுவும் ஊற்றலை இப்போ ஒரு மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நல்லா வெந்திருக்கும் மட்டன் அப்புறம் நம்ம கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் அந்த தண்ணி இருந்துச்சுன்னா வத்துற அளவுக்கு சுருளை விட்டு கொத்தமல்லி தலை துவியாக இறக்கிட்டோம்னா சூப்பரான ஸ்பைஸியான ஒரு சைட் டிஷ் ரெடி ஆகிடும் இது வந்து ரசம் சாதத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் இட்லி தோசைக்கு அப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா அந்த தண்ணியை வந்து வத்த விடாமல் கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணுங்க